ബാക്ക് ടൂലോട്ട് സ്വാഗതം നമുക്കിനി ബേറ്റ്സ് ലോസ് ഓഫ് ബേറ്റ് നോക്കാം ബേറ്റിന് ഓരോ ലോസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാല്യൂ തന്നൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അഞ്ചാറ് ലോസ് ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആറേഴ് ലോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ ലോസ് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ച് ലോസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലോസ് എഴുതുക എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി അർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീനിന്റെ കുറെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ മീൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മീൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ഇല്ലേ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർ മൂന്ന് ടൈം മെഷർ ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടി പിന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടി പിന്നെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടി എന്നെ ഓരോന്നിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ് മീൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പൊ മീൻ കിട്ടി ഈ മീൻ വാല്യൂവിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അർത്തമാറ്റിക് മീനിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വെയിറ്റഡ് അർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ അർത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണ് നേരത്തെ എടുത്തത് ഇനി വെയിറ്റഡ് അർത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കുവാണ് വെയിറ്റഡ് അർത്തമാറ്റിക് മീൻ അറിയാലോ ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റഡ് ആർത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെയിറ്റഡ് ആർത്തമാറ്റിക് മീനിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ രണ്ട് ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സം ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ്സ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തോന്നും പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ സമ്മ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ചെയ്ത് തന്നു അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഫോർ എന്നും തന്നു ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ തന്നു അതിന്റെ വെയിറ്റ് ടു എന്നും തന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയുടെ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് സംചയാണ് ഫോർ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ ആവും ടു എന്നുള്ള വൺ ബൈ ടു ആവും ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അതാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ാണ് ഈ തേർഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇനി ഫോർത്ത് ലോ ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ വെയിറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇസ് ഗിവൺ വെയിറ്റ് ബൈ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ എന്റെ വാല്യൂ എന്റെ വാല്യൂ ഇത് എയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പം ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എനെ ഞാനൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഞാനൊരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കോഫിഷ്യൻ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ കോഫിഷ്യൻ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ ത്രീ എയുടെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് അതാണ് ലോ ഫോർ ഇനി ലോ ഫൈവ് ഇഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ വൈഡ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ നേരത്തെ
P3, the equation is multiplied by its own weight. In the name, and then A by A plus B in a 3 by 5 on the multiply J. Dal, E or a quantity of weight, 3 by 5 into A plus B. It is the weight and the way another E 3 by 5 in the reciprocal 5 by 3 on another 6th law or another. Seventh law on one, the weight of an equation remains unchanged if the, all the signs of the equation are unchanged. In one, a plus b in an end, in the where ending equation, 180 degree minus a plus b. In okay, upper and then weight in a or change will a plus b, a minus b a kayale, well, a change where to look. A lot of action than a little change in where to la in the one done again equation is change where in the la. Other than other than bending add or subtract to say the constant which add or subtract to say the low and then weight in a or change in that tila. It ran eight to loss under either on a loss of weight. Up a weight in an unking in a loss of which to look question say to you in other than determination of most probable value. Most probable value in a good to the but first case, indirectly observed quantities involving unknowns at equal weights or unequal weights. This is the first case. So, we will ask the most probable value the question. So, this is the question. Find the most probable value of angle A from the following observation uh, equation. A is 30 degree 28 uh, minute 40 seconds. 3A value, 4A value. This is the most probable value. Now, this is the weights that we have to do. Most probable value is completely where rules and method are. So, we have to confuse the most probable value. We have to do the coefficients. 1, 3, 4. Now, the normal equation a into 1, same value. This is the coefficient 3. 3a is the same value. 4a is the value. 4a is the value. Procedure is the corresponding coefficient. 1, 3, 4 square. 1 into 1, 3 into 3, 4 into 4. I am going to the value. A is 9a, 16a. Value is the Total add a is equal to divided by 20. A is 26 A is equal to 792 degree 24 minutes 25 seconds. They divide by 26 A is A. A is the most probable value. This is the A is the factors. Next question. Weighted. This is equal weight. Equal weight in the question the remaining agenda. In the unequal weight to the rear. A in the other 30 degree 28 minutes for 40 seconds. Weight to 2 3 at a value on the tender and weight 3. But if we are going to do the vessel, A in the value 2 a lay. Up into other in the coefficient into E weight to the channel. Up into the coefficient 1 nana. Up into 1 into and weight 2 jana. If it 3 a no rem and then into 3 already jana coefficient in 3 into pin every 3 weight 3 in good a chain. About 2 a in 27 a the value can do again. Adin a the value it i and most probable value. Paying the end question I know in a muck normal equation and then no ka. If panyani can do the chase an angle lay e 3 a 9 a the care. This is the normal equation. The normal equation is the one which is formed by multiplying each equation by the coefficient of the unknown whose normal equation is to be found by adding the equation thus termed. As the number of normal equation is the same as the number of unknown, the most probable value of the unknown can be found from this equation. In the way, when you coefficients, you multiply the initiation the last week and do the equation. This is the normal equation. Multiply the initiation, add the equation. That's the next question. Most probable value A and B in the value of A plus 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 B in
ഇത് വെയിറ്റ് ടു ആണ് കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ എന്താണ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ ബി എന്ന് കിട്ടി ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ആദ്യം ഞാൻ എയും എ പ്ലസ് ബിനെ എന്താണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഫിഷ്യൻസും വെയിറ്റും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതുപോലെ ബിനെ ചെയ്യും ബിനെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് ത്രീ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ ബി വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് എയും ബിയും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ ഈ ഈ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എയും ബിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബി എന്നും പറയും ഇനി ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മെയിൻ വാല്യൂസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ത്രീ വാല്യൂസ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ആൻഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നു വെയിറ്റ് ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയ്ക്ക് തന്നു വെയിറ്റ് ത്രീ ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ വെയിറ്റ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ വെയിറ്റ് വൺ അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് അൺനോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വേണം മൂന്ന് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം ആൽഫേനെ ഞാൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് എന്താണ് ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റ പ്ലസ് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ മൂന്ന് അൺനോൺ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലും എന്താണ് മൂന്ന് അൺനോൺസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആൽഫ പിന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പിന്നെ ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ പിന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്താണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഫിഷ്യൻസ് വെയിറ്റും കോഫിഷ്യൻസും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനോട് എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് അൺനോണിൽ നിന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസും കിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം മേ ബി ഈ ഒരു എ ബി സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ മൂന്ന് വാല്യൂസ് വന്നു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസും പിന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി എന്നൊരു കണ്ടീഷനും തന്നു എ ബി സിയുടെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ എയും ബിന്റെയും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യം എയും എ പ്ലസ് ബിന്റെ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സി ആണ് വെച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സീറോ മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എയും എ പ്ലസ് ബിയും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി പിന്നെ എന്താണ് ബിയും എ പ്ലസ് ബിയും വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് എയും ബിയും സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ആഡ് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്റെ സിയും കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം തന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ സ്ട്രാങ്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ തന്ന ഇപ്പൊ എന്താണ് എ ബി സി മൂന്ന് വാല്യൂ തന്നുള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പകരം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സി എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ എ പ്ലസ് ബി ഒരു 